Capítulo 13 Amistad Dicen que una verdadera amistad entre un hombre y una mujer no es posible, que habrá de cierto. Sábado 18 de enero, 4 pm Llego puntual al ensayo. Toco el timbre y me abre la puerta un señor que se parece mucho a los chicos de la banda. Me saluda Cortés y me invita a pasar, indicándome que me esperan arriba. Entro al cuarto y veo que solamente está Javier, quien deja su guitarra a un lado para recibirme. Hola Areli, se acerca y me da un beso en la mejilla. Hola, respondo con una sonrisa franca. Estaba afinando los instrumentos mientras llegan todos. ¿Qué tal tu semana? ¿Qué tal mi semana? Suena a esas preguntas formales que se hacen los adultos, pero respondo con amabilidad. Bien, miento. Como todas las semanas. Creo. Nota algo y me cuestiona si es verdad lo que le digo. Asiento y ya no insiste. Me explica algunas cosas sobre las canciones que ensayaremos y de pronto estamos riendo y platicando animosamente. Me siento muy a gusto aquí en esta casa. Le pregunto quién es el señor que me abrió y se lo describo. Me comenta que es su padre, quien tiene un pequeño taller de orfebrería en la planta baja, cruzando el patio. También me cuenta que el oficio fue heredado por su abuelo a sus hijos y que es el trabajo que sustenta a su familia. Llegan sus hermanos y luego de saludarnos comenzamos a ensayar. Repetimos varias veces cada una de las piezas, no por mi causa, sino por Eduardo, que equivoca sus partes y otras veces pierde el ritmo o entra fuera de tiempo. Es un poco desesperante, pero Javier es muy paciente y lo corrige, lo guía y finalmente las canciones salen mejor. Ejecutamos Don't Speak del grupo No Doubt, una balada rock de reciente lanzamiento así como Pobre de Ti, de Tijuana No, a ritmo de ska. También repasamos Zombie, y luego hago coros en Beber de tu Sangre, de Los Amantes de Lola. Finalmente montamos Crip, de Radiohead, usando mi voz en esa parte en la cual Javier no alcanza el tono. Es cansado, aunque muy gratificante, ensayar por casi cuatro horas. El sonido es genial. Escuchar la batería en vivo puede aturdir al principio, pero el oído se acostumbra. Por otro lado, las graves y profundas frecuencias del bajo no solo se oyen, sino que se sienten, principalmente en el plexo solar. Eso, aunado a la guitarra y las voces en perfecta armonía, provoca que se me enchine la piel. Me gusta mucho esa sensación. Dan las 8.30 de la noche y termina el ensayo. Como siempre, Eduardo y Rodrigo se quedan charlando mientras guardan cosas. Javier y yo salimos al fresco de la noche. Vamos a cambiar el cuarto de ensayos al piso de abajo, me comenta, algunos vecinos han dicho que es demasiado el ruido que hacemos, y como las paredes son de cristal, no hay mucho modo de reducirlo. ¿Vive alguien más en esta casa? Pregunto curiosa. Sí, de hecho, en ese piso tiene su recámara una de mis tías, la última soltera de los seis hermanos pero ella casi no está ahí. Hay cuatro habitaciones, una sala y un cuarto de baño. Voy a extrañar la fuente y sentarnos a charlar como ahora. Le confieso. No te preocupes, además de la sala, que es amplia, hay un pequeño balcón. Ven, te muestro. Bajamos un piso y entramos desde el patio central hacia las habitaciones por una puerta de hierro. Luego del cuarto de baño y un pasillo llegamos a una sala a la que dan las cuatro recámaras. Javier me las muestra y efectivamente solo dos tienen muebles, las otras dos piezas están vacías. El mobiliario consta de un sillón largo y dos individuales, forrados de una fea piel sintética de color verde, muy anticuados. Hay una vieja pero bien cuidada máquina de coser de esas de hierro fundido, madera y con un gran pedal. Además de eso, hay una horrible mesa de centro de madera y cristal, con forma de araña. Cuadros en las paredes, algunas figuras de cerámica colgadas y la puerta del balcón. Javier la abre y me invita a salir. Es un espacio de apenas un metro de ancho por dos de largo con un burdo barandal de ladrillos entrecruzados, 
pero directo debajo del follaje del hermoso eucalipto. El olor del árbol, la fresca brisa nocturna y la escasa luz exterior son el complemento ideal para la escena, Javier extendiendo su mano invitándome a salir, con esa sonrisa genuina. ¿Por qué es tan feliz? Quisiera ser como él. Tener una casa grande, un auto, unos hermanos con quienes me llevase bien, algo que hacer, algo que amar. ¿Alguien a quien amar? ¿Tienes novia? Pregunto de manera abrupta. No me había pasado esa idea por la cabeza. ¿Por qué me pasa esa idea por la cabeza? No. Contesta luego de un ligero suspiro, bueno, no sé. ¿Cómo puede dudar de algo así? Pienso. Me explica. Sucede que tengo muy mala suerte en el amor, dice mientras nos recargamos en el barandal, y las chicas a las que cortejo, en verdad utilizó esa palabra tan en desuso, no me hacen mucho caso. Pero entonces. ¿Tienes, estás cortejando a alguien, ahora? Sí. O estaba, creo. Su respuesta me inquieta. Pero trato de que no se note. ¿Por qué me interesa tanto eso? ¿Y, te corresponde? Inquiero. Parecía que sí, pero creo que ya no. Por eso no sé si tengo o tendré novia, aunque puedo apostar que no me dará el sí. Si me animo a declararle mis intenciones. Es decir, andamos. O, oh, más bien salíamos. Yo soy claro en mi proceder, pero no sé si ella lo nota o si siente lo mismo por mí. Aparte ya no voy en su escuela y la veo muy poco. Cada vez menos. Y ocurrió algo que... Es extraño y me ha dejado muy descolocado. Creo que desistiré. Siento un alivio. Durante unos minutos me platica sobre su primer amor platónico, una chica del rumbo. Comencé a cortejar, otra vez esa palabrita, a Sabrina cuando tenía 12 años, ella tenía 11. Durante dos años, ¿dos años? No puede ser. Le escribí canciones, poemas, le llevé serenatas. ¿Serenatas? ¿En serio? Pienso. Pero jamás quiso ser mi novia. Le gustaba salir con muchachos mayores, de esos que andan en motocicleta y de fiesta en fiesta. Entonces me gradué de la secundaria e ingresé a la preparatoria. ¿A los 14? Inquiero confundida. Así es, siempre fui un año adelantado en la escuela. Y conocí a otra chica que se mudó a vivir justo frente a la casa de Sabrina. Se llamaba Maribel. ¿Y la cortejaste por años? No, solo por unos meses. Pero ella quería algo con mi hermano mayor. ¿Con Rodrigo? Así es, pero él no le correspondió porque sabía que yo quería algo con ella. Al final se fue de la zona. Se mudó porque quedó embarazada de algún tipejo y su madre no quiso que se enteraran en el rumbo, pero todos lo supimos. Interrumpe su charla para indicarme que es tarde y ofrecer llevarme en auto a mi casa. Obvio acepto encantada. En el trayecto continúa su historia. Cambié de escuela porque logré convencer a mi padre de dejarme estudiar música. Así que repetí el primer grado en otra preparatoria. Ahí conocí a más chicas y comencé a madurar. Entendí que mi manera de cortejar las aburría, vaya. Pienso. O eso creí. Entonces dejé de hacerlo. Me puse a esperar pacientemente a que llegara mi mujer ideal. ¡Qué lenguaje tan! Lindo, usa Javier. Parece sacado de una película en blanco y negro o de un cuento de hadas. Creo que me acostumbraré. ¿Y llegó? Pregunto, interesada en su charla. No. ¿Jamás? No. De hecho, hace unos meses me gradué y puedo decirte que no encontré el amor. Aún así, durante el último año conocí a una muchacha alta, delgada y muy simpática. No era, digamos, bonita, físicamente hablando, pero era una chica alegre, interesante y compartíamos el gusto por una banda llamada The Cure. Ella es. O fue mi última, pretendida, pero ya no fui tan evidente. 
me hice su amigo. Se llama Eliet. ¿Se podría decir que Javier y yo ya somos amigos? ¿Y la sigues viendo? Pues, es que creo que ya no la buscaré. Espero en silencio a que continúe. Es que me mandó al carajo. ¿Por qué? ¿Le hiciste algo? No, de hecho aunque solo era mi amiga le llevaba serenatas, la llevaba y traía de su casa a la escuela, comíamos juntos casi a diario, le enseñaba a tocar canciones de The Cure, a su vez ella me correspondía, me regalaba detalles como ropa decorada a mano por ella misma con logotipos y motivos de nuestra banda favorita, me regaló un cuadro del vocalista que ella misma pintó, nos llamábamos por teléfono, nos enviábamos faxes con letras de canciones, poemas y cartas que eran muy próximas a ser. Misivas de amor. ¿Misivas? Otra de esas palabras extrañas. ¿Y qué sucedió? Formulo esta pregunta ya estando frente a la puerta de mi casa y a unos pocos minutos de mi hora de entrada. Su mamá se enamoró de mí y se lo dijo a ella. ¿Su mamá? Pregunto impresionada. Sí, es madre soltera y notó que yo buscaba algo más con su hija, pero que ella a su vez parecía no darse cuenta o no querer nada más conmigo, así que un día le dijo que de no ser porque me doblaba la edad, ella estaría encantada de ser mi novia, y mi amiga no lo tomó muy bien. Me llamó por teléfono, me insultó y terminó con nuestra amistad de tajo. No he vuelto a saber de ella. Pasan los días y cada vez me convenzo de que no solamente no será mi novia, sino que ya no seremos nada jamás. ¿No iban a la misma escuela? Sí, pero era el último semestre cuando esto pasó y ella dejó de ir de pronto. Luego supe por unos amigos en común que estuvo hospitalizada por mi intento de suicidio. Se tiró de un tercer piso. Por suerte solo se fracturó una pierna. ¡Qué historia tan extraña! Me gradué, dejé de ir al bachillerato, esperé a que pasara el verano, entré a la universidad, llegó el invierno y no me llama. Obviamente yo no la llamaré por respeto a sus emociones y sentimientos. Y bueno, heme aquí, a mis 19 años y sin haber besado a una chica. Concluye. Son justo las 9 de la noche. Estamos ya afuera de mi casa. No puedo demorar más en entrar, pero quiero saber una última cosa. ¿De verdad jamás has besado a ninguna chica? De verdad. Y no por falta de ganas, sino por falta de amor. Te digo que no es mi fuerte. Mi última pretendida no sé si volverá a hablarme algún día, e Itzayana, otra es compañera de la prepa, no parece enterarse de que estoy interesado en ella. A decir verdad, no voy a pretenderla, parece que se acaba de hacer novia de otro chico, así que nuevamente perdí en el juego del amor y sin haber apostado. Pobre hombre. No imagino vivir tantos años sin saber lo que es besar, tocar, amar. Pero es tarde. Otro día me enteraré de más cosas de Javier. Debo irme. Él nota mi intención y sin mediar palabra baja del auto, lo rodea por enfrente, abre mi portezuela y me tiende la mano. Adoro ese gesto suyo. Me despido con un beso sincero del cariño que comienzo a tomarle. Un beso en la mejilla pero un poco cerca de sus labios. Él no nota nada raro. Es un muchacho sensible, pero creo que le falta algo de malicia. Todos deberíamos tener un grado de maldad en nuestro proceder para vivir plenamente. A mí me funciona. Mientras camino hacia el fondo del patio hasta mi puerta escucho el motor del auto de Javier alejándose. Se acaba de marchar y ya lo extraño. ¿Qué me sucede? Comienzo a sentir una cierta necesidad de verlo. ¿Será amor? No, no lo creo. Debe ser que es tan lindo conmigo. Tan atento. ¿Qué pretenderá? No me ha insinuado nada. ¿Querrá solamente una amistad? Sí, eso debe ser. Me demuestra afecto, atenciones y detalles que alguien demostraría a otra persona sin que eso signifique algo más que gestos amigables. Entonces creo que seremos grandes amigos. Mi amigo Javier. Me gusta. <risa>